ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సింహ వాహనంపై సిరుల తల్లి సోయగం కార్తీక బ్రహ్మోత్సవ శోభతో కాంతులీనుతున్న తిరుచానూరు క్షేత్రం ఎఫ్ఎంఎస్ సహాయ కేంద్రం ద్వారా భక్తులకు మెరుగైన సేవలు తిరుమలలో జేఈఓకే శ్రీనివాసరాజు సమీక్షా సమావేశం ఘనంగా శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారికి అభిషేకోత్సవం స్వాతి నక్షత్రోత్సవంలో భక్తులకు స్వామివారి అభయ ప్రదానం తిరుచానూరు పద్మావతి దేవి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తులకు అపురూప కానుక తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదాలను పంపిణీ చేస్తున్న టీటీడీ సర్వత్రా భక్తుల హర్షం దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణకు అవతరించిన పార్వతీదేవి శక్తి స్వరూపం విజయనగరం జిల్లాలో పూజలందుకుంటున్న శంబర శ్రీ పోలమాంబ తల్లి ప్రత్యేక కథనం తిరుచానూరులో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం అమ్మవారి సింహవాహన సేవ జరిగింది సకల స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో నయన మనోహరంగా అలంకరించిన అమ్మవారిని అర్చకులు సింహవాహనంపై కొలు తీర్చగా మంగళ వాయిద్యాలు కళాకారుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల నడుమ చక్కని తల్లి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సర్వ సంపదలకు అధిదేవత అయిన సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని సింహవాహనంపై దర్శించుకుంటే ఐశ్వర్యం వీరత్వం యశస్సు జ్ఞానం వైరాగ్యం అనే ఆరు గుణాలు వరంగా లభిస్తాయని ఆర్యోక్తి ఈ సందర్భంగా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు తిరుమలలో త్వరలో ఏర్పాటు చేయనున్న ప్రత్యేక ఎఫ్ఎంఎస్ ద్వారా మరింత మెరుగైన సేవలను టీటీడీ అందించనుందని తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శుక్రవారం ఆయన ఇంజనీరింగ్ విడిది విభాగం అధికారులతో ఎఫ్ఎంఎస్ హెల్ప్ లైన్ కేంద్రం ఏర్పాటుపై జరుగుతున్న పనులను సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా ఎఫ్ఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్ ను రూపొందించిన న్యూఢిల్లీకి చెందిన కేర్టెల్ ఇన్ఫోటెక్ సంస్థ ప్రతినిధులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా తాము రూపొందించిన సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ గురించి వివరించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు మాట్లాడుతూ భవిష్యత్తులో ఎఫ్ఎంఎస్ హెల్ప్ లైన్ కేంద్రం ద్వారా వివిధ వసతి గృహాల్లో బస చేసే శ్రీవారి భక్తులు అక్కడ ఏవేనీ లోపాలను గుర్తించినట్లయితే ఈ ఎఫ్ఎంఎస్ హెల్ప్ లైన్ కేంద్రానికి తెలియజేస్తే వెంటనే పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకునే వీలుంటుందని వివరించారు తిరుమలలోని మొదటి ఘాట్ రోడ్లో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం ఘనంగా జరిగింది స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం స్వాతిని పురస్కరించుకుని పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారికి వేడుకగా అభిషేకం చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ నిర్వహించిన ఈ సుగంధ భరిత సేవను భక్తులు మనసారా వీక్షించి తన్మయులయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు పాల్గొన్నారు అనంతరం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో మాట్లాడారు విజయనగర రాజు అయినటువంటి సాల్వ నరసింహరాయలు గారు నడక మార్గంలో నిర్మించినటువంటి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయము ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది పురాతనమైనది నడకదారిలో కొండకు చేరుకునే భక్తులందరూ కూడా ఈ మార్గంలో వెళుతూ స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ప్రతి సంవత్సరము కార్తీక మాసంలో స్వాతి నక్షత్రం రోజు ఇక్కడ అభిషేకాది కార్యక్రమాలు లక్ష్మీ నరసింహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారికి మనము నిర్వహించుకుంటున్నాము అందులో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలోని పోటు విభాగం వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని వారు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా సమృద్ధిగా వర్షాలు వస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఈ ప్రాంతానికి ఇంకా ముప్పై రోజులకు పైబడి ఇంకా వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది ఎంతో ఆనందంగా సంతృప్తిగా సాగుతున్న ఈ సంవత్సరంలో తప్పకుండా స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు ఇక్కడికి విచ్చేస్తున్నటువంటి భక్తులు వారి కుటుంబ సభ్యుల అందరి మీద యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరి మీద కూడా ఉండాలని చెప్పేసి ఆశిస్తూ తిరిగి యథావిధిగా ఈ సంవత్సరం లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారికి అభిషేకాది తిరుమంజన కార్యక్రమాన్ని పోటీ విభాగం వారి ఆధ్వర్యంలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోని అర్చక స్వాముల వారు వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింది ఓం నమో వెంకటేశాయ 
సిరుల తల్లి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు భక్తులకు అలౌకికమైన ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాయి మరోవైపు భక్తులు మహద్భాగ్యంగా భావించే శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదాన్ని అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో టీడీడీ అందుబాటులో ఉంచింది శ్రీవారి అమ్మవారి లడ్డు ప్రసాదాలను పొందిన భక్తులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏర్పాట్లపై సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి అమ్మవారి వాహన సేవలను తిలగించడానికి భక్తులు తండోపతండాలుగా తిరుచానూరుకు తరలివస్తున్నారు అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొనే భక్తులకు ఇటు అమ్మవారి లడ్డూ ప్రసాదం అటు తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తులకు అందజేస్తోంది ఇందులో భాగంగా ప్రతిరోజు తిరుమల నుండి తీసుకువచ్చిన పదివేల లడ్డూలను భక్తులకు పంపిణీ చేయడానికి తిరుచానూరు ఆలయంలో ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు ఆలయంలోని ప్రసాదాల కౌంటర్లలో టికెట్ పొందిన భక్తులు ఆలయం వెలుపల ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన లడ్డూ కౌంటర్లలో భక్తులు శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాలను పొందే సౌలభ్యాన్ని కల్పించారు ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఐదుగురు సిబ్బందిని నియమించారు ఇక బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రధానమైన అమ్మవారి గజవాహన సేవ పంచమి తీర్థం రోజుల్లో శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం లడ్డూను టీటీడీ భక్తులకు అందజేయనుంది వంద రూపాయలకు ఒక్క శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవ లడ్డూను ఆ రెండు రోజుల్లో భక్తులకు అందించడానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది అలాగే అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొనే భక్తులకు అమృత కలశం లడ్డూ ప్రసాదాల కొరత లేకుండా అధికారులు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు ప్రతిరోజు ఇరవై ఐదు వేల లడ్డూలను తిరుచానూరు ఆలయ అధికారులు సిద్దం చేసి భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచారు అలాగే రోజు ఐదు వందల పది వడలను భక్తులకు పంపిణీ చేస్తున్నారు ఇందుకోసం మూడు కౌంటర్లను పద్నాలుగు మంది సిబ్బందిని ప్రత్యేకంగా నియమించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీవారి అమ్మవారి లడ్డూ ప్రసాదాలు పొందిన భక్తులు తమ మనోభావాలను ఎస్వీబీసీకి వెల్లడించారు మా ఊరు వైజాగ్ అండి మేము తిరుపతికి వచ్చాము తిరుపతి నుంచి మంగాపురం వచ్చాము ఇక్కడ చాలా బాగుంది అంతా మంగాపురంలో ఒక లడ్డు జరగడమే విశేషం అయితే రెండు లడ్డూలు దొరికాయి చాలా హ్యాపీగా కూడా దర్శనమైంది ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం నేను బాబురావు హైదరాబాద్ నుంచి అండి గత మూడు రోజుల నుంచి తిరుమల దర్శనము అక్కడ అకామినేషన్ అంతా బాగానే ఉంది తిరుచనూరు అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చిన తర్వాత తిరుమల లడ్డూలు రెండు ప్రతి మనిషికి దొరకడం చాలా అరుదుగా భావించి మేము చాలా సంతోషంగా మాకు తిరుమల లడ్డూలు దొరికినందుకు ఇక్కడ దొరికినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినందుకు కూడా చాలా సంతోషిస్తున్నాం తిరుపతిలోని సుప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం కపిల తీర్థం కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలతో ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లుతోంది ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం రుద్ర యాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ముందుగా యాగశాలలో శ్రీ కాలభైరవ స్వామి వారిని సర్వాభరణ భూషితంగా వేంచెబు చేశారు ఆపై పూజ రుద్రజపం హోమం లఘు పూర్ణాహుతి నివేదన హారతి కార్యక్రమాలను సైభాగమ రీతిలో నిర్వహించారు అనంతరం పవిత్ర కలశ జలాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలోని కాలభైరవ స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో కాలభైరవ హోమంలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు తిరుమల గోశాలలో సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు విశేష పూజలు జరిగాయి సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను సేవిస్తే పుణ్యఫలం అని పురాణోక్తి ఈ సందర్భంగా భక్తులు గోమాతకు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేసి నూతన వస్త్రంతో అలంకరించి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెం హరహర మహాదేవ శంభో శంకర నామస్మరణతో పులకించింది ఆది దంపతులైన శివ పార్వతుల కళ్యాణ మహోత్సవంతో ఈ ప్రాంతం పునీతమైంది కార్తీక మహోత్సవాల్లో భాగంగా విశాలమైన మైదానంలో వైభవోపేతంగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి పార్వతీ పరమేశ్వరులను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి వేంచిపు చేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శివ పార్వతుల కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయక అశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి ముగ్ధులయ్యారు దీపాలు వెలిగించి మహాదేవునికి నివేదించారు తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ఆసుపత్రికి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా శుక్రవారం పంతొమ్మిది లక్షల విలువ చేసే బస్సును విరాళంగా అందించారు స్విమ్స్ ప్రాంగణంలో నూతన బస్సుకు ప్రత్యేక పూజలు చేసిన తరువాత స్విమ్స్ డైరెక్టర్ కు అందజేశారు కృష్ణా జిల్లా కోడూరు మండలం వి కొత్తపాలెంలో శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో సాగిన 
స్వామివారి కళ్యాణం భక్తులకు పరవసాన్ని అందించింది పుష్ప శోభితంగా అలంకరించిన కళ్యాణ వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసనోత్సవ మూర్తులను కులు తీర్చిన అర్చకులు విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహ వాచనం యజ్ఞోపవిధ ధారణ మంగళ్య పూజలను జరిపారు ఆపై భాజా భజంత్రీలు భక్తుల సంకీర్తనల నడుమ క్రతువును పూర్తి చేసి తలంబ్రాల ఘట్టాన్ని నాయన మనోహరంగా నిర్వహించారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ శ్రీనివాసుని సేవలో తన్మయులయ్యారు అలాగే విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి నుంచి బయలుదేరిన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ దివ్యరథం గుడివాడ పట్టణానికి చేరుకుంది అమ్మలగన్న అమ్మ ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ భక్తి తత్వాన్ని దశ దిశలా వ్యాప్తి చేస్తూ ప్రారంభించిన ఈ దివ్యరథయాత్రకు భక్తులు అడుగడుగునా నీరాజనాలు సమర్పించారు గుడివాడకు చేరుకున్న అమ్మవారిని వేదికపై కొలువు తీర్చి సహస్రనామాల సహితంగా కుంకుమార్చన జరిపారు కుంకుమతో అమ్మవారిని అర్చించి భక్తులు సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించు తల్లి అంటూ వేడుకున్నారు జగదీశ్వర స్వామి వారు అన్నాభిషేకోత్సవంలో భక్తులకు దివ్యంగా అభయ ప్రదానం చేశారు కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నిర్వహించిన అన్నాభిషేకోత్సవం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ప్రసాదించింది అనంతపురం నగరం శివారు ప్రాంతం తపోవన నగర్లో నిలవైన శ్రీ చిన్మయ జగదీశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అన్నాభిషేకోత్సవం జరిగింది అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చిన భక్తులు ఆలయ ఆవరణలో బారులు తీరి పిండి దీపాలు నెయ్యి దీపాలు నిమ్మకాయల దీపాలను వెలిగించి జగదీశ్వరునికి నివేదించారు ఇక అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా కార్తీక మాస పూజలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా మాస శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని పలు ఆలయాలు దీపాల వెలుగుల్లో కాంతులీనాయి కుడేరు తాడిపత్రి యాడికి బుక్కరాయ సముద్రం ప్రాంతాల్లోని పలు శివాలయాలు భక్తుల శివనామ స్మరణతో పులకించాయి అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డులోని శివాలయంలో ఆకాశ దీపోత్సవం జరిగింది తొలుత ప్రాంగణంలోని శివలింగానికి అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు తర్వాత బిల్వ పత్రార్చన జరిపి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఆపై భక్తులు ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఆకాశ దీప దర్శనంతో భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు వెలిగించిన దీపాల వెలుగుల్లో ఆలయ పరిసరాలు ప్రకాశించాయి విజయనగరం జిల్లా మక్కువ మండలం సెంబర గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ పోలమాంబ ఆలయం భక్తుల కల్పతరువుగా విరాజిల్లుతోంది ప్రకృతి రమణీయతతో ఆగట్టుకునే శంబరలో పార్వతీదేవి అంశగా పూజలందుకునే శ్రీ పోలమాంబ తల్లి వేం చేయడం వెనుక ఓ ఆసక్తికర కథనం ఉంది ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సమస్త సృష్టిని తన చల్లని చూపులతో అనుగ్రహించే జగన్మాత ఆది పరాశక్తి పరమశివుడి అర్ధాంగి పార్వతీదేవి ఆ తల్లి నిలవైన ఎన్నో దివ్య ధామాలు అష్టాదశ శక్తి పీఠాలుగా పుణ్య భారతావరణలు వెలుగుందుతున్నాయి ఇక ఆ తల్లి వివిధ ప్రాంతాల్లో పలు నామధేయాలతో నిత్య పూజలందుకుంటున్న దివ్యాలయాలు భారతదేశానికి పట్టుకొమ్మల్ లాంటి గ్రామాల్లో గ్రామదేవత ఆలయాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి అలా విజయనగరం జిల్లా మక్కువ మండలం శంబర గ్రామంలో పార్వతీదేవి పూజలందుకుంటున్న అమ్మవారి ఆలయమే శ్రీ శంబర పోలమాంబ తల్లి సన్నిధానం అమ్మవారు ఇక్కడ స్వయంభూగా వెలిసి భక్తుల ఇలవేల్పుగా అనుగ్రహిస్తున్నారు ఆలయ కథనాన్ని పరిశీలిస్తే మనకి ఓ ఆసక్తికర విషయం అవగతమవుతుంది ఒకప్పుడు దండకారణ్యంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని శంబాసురుడు అనే రాక్షసుడు పాలించేవాడట మహాపరాక్రమవంతుడైన ఆ మాయావి ప్రజల్ని చిత్రహింసలకు గురి చేసేవాడు దీంతో మునులు మహర్షులు ఘోరమైన తపస్సు చేసి శంబాసురుని బారి నుంచి తమను రక్షించమని జగన్మాత పార్వతీదేవిని వేడుకుంటారు ప్రసన్నురాలైన అమ్మవారు ఈ ప్రాంతంలో పోలీసురిగా అవతరించి శంబాసురుని సంహరించి ప్రజలకు సుఖశాంతుల్ని ప్రసాదించిందని ఐతిహ్యం నాటి నుంచి పోలీసురి దేవిగా కాలక్రమంలో శ్రీ పోలమాంబగా ప్రసిద్ధి చెందారు ఇక అమ్మవారు కళింగ ఆంధ్రుల ఆరాధ్య దైవంగా ఉత్తరాంధ్రుల ఇంటి వేల్పుగా వినుతికెక్కారు శ్రీ శంబర పోలమాంబను తలచినంతనే భక్తుల మది ఆధ్యాత్మిక ఆనందంతో పులకిస్తుంది శంబర పోలమాంబ కొలువైన ఆలయ పరిసరాలు ప్రకృతి శోభితంగా ఆకట్టుకుంటాయి చుట్టూ అందమైన కొండగుట్టలు మనస్సుకు స్వాంతన చేకూర్చే పచ్చని చెట్లు పచ్చిక బయళ్లు నీటితో కలకలలాడే గోముఖి నదీ తీరం భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలలాడిస్తూ ఉంటాయి ఏటా అమ్మవారి జాతర సంబరాలు అంబరాన్నంటేలా జరుగుతాయి అటు తెలంగాణలో సమ్మక్క సారక్క జాతర ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విజయనగరం శ్రీ పైడితల్లి సిరిమానోత్సవాల తరహాలో శ్రీ శంబర పోలమాంబ జాతరకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివస్తారు ఇక ప్రతి మంగళ శుక్ర ఆదివారాల్లో 
ప్రత్యేక అలంకరణలతో కొలువుదీరే శ్రీ పోలమాంబాదేవి దివ్య దర్శనం భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తుంది నిత్య పూజలతో పాటు విశేష పర్వదినాల్లో అమ్మవారికి పలు రకాల సేవలను భక్తిరస భరితంగా నిర్వహిస్తారు కొలిచిన వారి కొంగు బంగారంగా అనురాగమూర్తిగా అనుగ్రహిస్తున్న శంబర శ్రీ పోలమాంబ తల్లి ఆశీస్సులు మనందరిపై ఉండాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం మిన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం సిద్దిపేట జిల్లా నాచారం గుట్టలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దేవాలయంలో మహాసుదర్శన యాగం పూర్ణాహుతితో ముగిసింది కార్తీక మాసాన లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఈ యాగం నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి అష్టోత్తర సిత ఘటాభిషేకం శ్రీ అష్టముఖ గండ బేరుండ నారసింహస్వామి వారి మూలమంత్ర హవనాలు సుదర్శన శత కవచం పూర్ణాహుతి మహాకుంభాభిషేక సంప్రోక్షణం శాంతి కళ్యాణం నిర్వహించారు అనంతరం ఋత్విక్కులు నవ హోమ గుండాలలో సుదర్శన యాగం నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు శ్రీకాకుళంలో కొలువైన శ్రీ నీలమ్మ తల్లి ఆలయంలో క్షీరాభిషేకోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి ఉదయాత్పూర్వమే నిత్య పూజలు పూర్తి చేశారు తరువాత క్షీరాభిషేకాన్ని కన్నుల పండుగగా జరిపి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు చల్లని తల్లిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు మెదక్ జిల్లా చేగుంటలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం శోభాయమానంగా జరిగింది ఉత్సవ మూర్తులను సకల శోభితంగా అలంకరించి ఊరేగింపుగా కళ్యాణ వేదిక ప్రాంగణానికి తీసుకువచ్చారు అక్కడ కలశ స్థాపన పుణ్యాహవాచనం తదితర క్రతువులను పూర్తి చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సీతారాముల కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు శ్రీరామనామస్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో కొలువైన శ్రీ మద్దిలేటి నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం ఘనంగా జరిగింది స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం స్వాతి నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం మద్దిలేటి నృసింహస్వామి వారికి విశేషంగా అలంకారం చేసి హారతులిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని సుగంధ ద్రవ్యాల్లో సేవించి తరించారు అనంతరం శ్రీ లక్ష్మీదేవికి పూజలు చేశారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని తూర్పు పాలెంలో నిలవైన శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఉత్సవంలో ముందుగా ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి కళ్యాణ వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చి పలు వైదిక క్రతువులను ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణాన్ని కన్నుల పండుగ జరిపారు భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చి రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణాన్ని కన్నులరా గాంచి పరవసులయ్యారు దైవనామ స్మరణతో పులకించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోనసీమ ముఖద్వారం రావులపాలెంలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయంలోని యాగశాలలో సప్త నదుల నుంచి సేకరించిన పవిత్ర జలాలను నింపిన కలశాలను ప్రతిష్ఠించారు విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం జరిపారు ఆపై కర్ర కర్ర రాపాడించి అగ్ని మధనం చేసి ప్రధాన హోమాలను నిర్వహించారు అనంతరం నూట ఎనిమిది కలశాలకు పూజలు చేసి దేవి దేవత ఆవాహన జరిపారు అనంతరం ఐదు రకాల ధాన్యాలను పేర్చి స్వామి అమ్మవార్లకు చతుర్వేద స్వస్తితో రాజలాంఛనాలతో పంచసయ్యాధివాసం నిర్వహించారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా తెలకపల్లి మండల కేంద్రంలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో మహాపూజోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది ఉత్సవంలో భాగంగా రామభక్త హనుమాన్ కు పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు తరువాత స్వామివారిని సుగంధ పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు ఆంజనేయ స్వామి దీక్ష స్వీకరించిన భక్తులు ఆలయ ఆవరణలో భజనలు చేశారు కార్తీక మాసం మాస శివరాత్రి సందర్భంగా మహాదేవుడి ఆరాధనలతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాలు 
భక్తి కాంతులను విదజల్లాయి మహేశ్వరుడి మంగళాశీసులందుకున్న భక్తజనం భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు ఆ భక్తి కుసుమాల మందారమాల మీకోసం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని శివాలయంలో పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం జరిగింది చక్కటి వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువుదీర్చి పలు వైదిక క్రతువులను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణం జరిపారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో నిలవైన శ్రీ నాగలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కార్తీక మాస పూజలు వేడుకగా జరిగాయి స్వామివారికి అభిషేకం చేసి చక్కగా పూలమాలతో అలంకరించి కర్పూర హారతులిచ్చారు నంద్యాలలోని ప్రథమ నందీశ్వర స్వామి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం జరిగింది పార్వతీ పరమేశ్వరులను అందంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలోని సుప్రసిద్ధ పంచారామం సోమారామంలో లక్ష దీపోత్సవం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది సోమేశ్వర జనార్దన స్వామివార్లను వేదికపై కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజ నిర్వహించి హారతులిచ్చారు ఆపై లక్ష దీపోత్సవం జరిపారు భక్తులు అశేషంగా తరలివచ్చి దీపాలు వెలిగించి స్వామివారికి నివేదించారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళాని రాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం గాత కచేరీ జరిగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన ఎన్సీ రంగాచార్యులు ఆలపించిన పలు సంకీర్తనలు భక్తులకు వీణులు విందు చేశాయి తిరుచానూరులో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరం మహతి కళాక్షేత్రం శిల్పారామం తిరుచానూరులోని ఆస్థాన మంటపాల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిరంతరాయంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం రాత్రి మహతి కళాక్షేత్రంలో కడపకు చెందిన సవేరా ఆర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో కళ్యాణ శ్రీనివాసం పౌరాణిక నాటకం ఆసక్తికరంగా సాగింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు యాభై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సర్వదర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి రెండు నుంచి మూడు గంటల సమయం పడుతోంది అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం ఓం నమో వెంకటేశాయ